সর্বশেষ আমরা চারজন রোগীকে আইডেন্টিফাই করে তাদের সব কালেকশন করে আইডিসিআরে পাঠিয়েছিলাম সব রিপোর্টগুলোই আসছে নোয়াখালী টিভি বৃহত্তর নোয়াখালীর প্রতিচ্ছবি সব ভুলিয়ে দেয় রাজকামাল ঝালচানাচুর করোনা ভাইরাস একটা সংক্রামক ব্যাধি বিশ্বজুড়ে এর তাণ্ডবলীলা চলছে এ থেকে আমরা রক্ষীপুরবাসীও রক্ষা পাচ্ছি না আমরা বিভিন্নভাবে এই করোনা ভাইরাসের যে তাণ্ডব সেটাকে আইডেন্টিফাই করে যেন আমাদের লক্ষ্মীপুরকে ইনফেক্টেড না হয় বা লক্ষ্মীপুর সেইভাবে করোনা ভাইরাসে অ্যাফেক্টেড না হয় সে কারণে আমরা বিভিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছি আমরা এতদিন ধরে যে কাজগুলো মোটামুটি করেছি সেটা হলো সরকারি বেসরকারি সকল হাসপাতালগুলোকে আমরা আলাদা সর্দি কাশির জন্য আলাদা আউটডোর স্থাপন করছি এবং যাদের সর্দি কাশি জ্বর গলা ব্যথা এই ধরনের সমস্যা নিয়ে হসপিটালে আসছে তারা আলাদা সেন্টার থেকে তাদের টিকিট তারপরে চিকিৎসা ঔষধ সরবরাহ করা হচ্ছে যাতে করে তারা অন্য সাধারণ রোগীর সাথে মিশতে পারছে না বা মেশার সুযোগ পাচ্ছে না এছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করেছি যাদের সর্দি কাশি এবং জ্বর এগুলো নিয়ে যারা ভুগছে তাদেরকে আমরা আলাদাভাবে বলে দিয়েছি যে আমরা হসপিটালে আসার দরকার নেই আমাদের প্রত্যেক হাসপাতালের যে ইমার্জেন্সি নাম্বারগুলো সেগুলো আমরা বিভিন্নভাবে ফেসবুকে তারপরে বিভিন্ন মাধ্যমে সবার কাছে পৌঁছে দিয়েছি যেন তারা বাড়িতে বসে এর সাধারণ চিকিৎসাগুলো পেতে পারে নিতান্ত যদি ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন না হয় তাহলে হাসপাতালে আসা তাদের প্রয়োজন হচ্ছে না আমরা আমাদের হসপিটালগুলোতে পার্সোনাল প্রোটেকশান যে ইকুইপমেন্ট এটা আমরা পর্যাপ্ত রেখেছি সকল সরকারি বেসরকারি সব চিকিৎসা স্থাপনাগুলোতে আমাদের এই পিইপি যথেষ্ট পরিমাণে আছে আমরা প্রথম থেকেই পার্সোনালি যখন আমরা বুঝছি যে এই জিনিসটা আমাদের লাগবে বিশেষ করে আমাদের হেলথ সেক্টরে যারা সার্ভিস দিবে বা সার্ভিস দিচ্ছে তাদের প্রোটেকশানটা আসল আমরা যদি তাদেরকে বাঁচিয়ে না রাখতে পারি তাহলে আমরা সবাই ভুগব যে কারণে আমরা চেষ্টা করেছি প্রথম থেকেই এই পিপিইটাকে যেন অ্যাভেলেবেল থাকে যখন প্রয়োজন তখন আমরা পাই আমরা সরকার থেকে বেশ কিছু পিপি পেয়েছি এবং সেগুলো অধিকাংশ ওয়ান টাইম ইউজ এগুলো খুবই ভালো এবং প্রায় একশো পার্সেন্ট প্রোটেকশান দেওয়ার ক্ষমতা রাখে আর সেই কারণে আমরা সেই ভালো জিনিসগুলোকে স্টক করেছি যাতে করে যদি কোনো রুগী আমাদের আইডেন্টিফাই হয় এবং সেই রুগীকে যদি আমাকে চিকিৎসা দিতে হয় যারা তার চিকিৎসার সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন সবাইকে যেন আমরা সব সময় এই পিপিগুলো ব্যবহার করতে পারে বা দিতে পারি সেই জন্যে আমরা সাধারণভাবে ইউজ করার জন্য সবার জন্যে একটা নতুন ধরনের ইয়েটা তৈরি করেছি পিপি তৈরি করে নিয়েছি লোকাল পপলিন কাপড় দিয়ে এটা খুবই আরামদায়ক এবং খুবই ইয়ে যদিও একশো পার্সেন্ট প্রোটেকশান এখান থেকে আমরা পাবো না তারপরেও এটা সব হেলথ ওয়ার্কারের কাছেই রয়েছে এবং তারা যেখানেই চিকিৎসা দিচ্ছে যে ডিপার্টমেন্টে চিকিৎসা দিচ্ছে এটা তারা ব্যবহার করছে এবং এতে তারা মোটামুটি আমাদের ধারণা তারা অনেকটা প্রোটেকশানেই আছে এবং পিপির যে অপ্রতুলতা বা এর যে অভাব আমার জেলাতে কোথাও নাই এবং আমরা কাউকে এই অভাব রাখি নাই এখনো পর্যন্ত আমাদের যে কারখানাতে আমরা এটা তৈরি করছি তাদেরকে বলা আছে এরা কন্টিনিউয়াস তৈরি করার জন্যে যতদিন না আমরা তাদের নিষেধ করি এবং আমরা প্রতিনিয়ত এটার সাপ্লাইকে রাখার চেষ্টা করছি যাতে আমাদের পিপির কোনো সমস্যা না হয় আমরা ফিল লেভেলে আমাদের যে কর্মচারীগুলো আছে বিশেষ করে এই চে এই চাই এই চাই এবং আমাদের সিএসিবি তাদেরকে আমরা কাজে লাগাইছি তারা ফিল্ডে তাদের ক্যাশমেন এরিয়াতে যে সকল লোক বাইরে থাকে বিশেষ করে যারা প্রবাসী দেশে ফিরে আসছে আমাদের জেলাতে প্রায় চার হাজার প্রবাসী এর মধ্যে বিশ বাইরে থেকে চলে আসছে এই মাসের এক তারিখের পরের থেকে যেহেতু লক্ষ্মীপুরে অনেক অনেক লোকই বাইরে থাকে তারা বিভিন্ন কারণে বাইরে কাজকাম করে খায় তো সেই কারণে আমরা তাদের উপরে খুব নজর রেখেছি এবং আমাদের এখনও পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে প্রায় চোদ্দোশো লোক যারা বিদেশ থেকে আমাদের দেশে আসছে তারা কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে এবং তাদের প্রতি আমরা খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছি তাদের মধ্যে কারোর কোনো সিমটম আসছে কি না তাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না আমরা প্রতিদিনই তার খবর রাখছি এই কারণে এখনও পর্যন্ত আমাদের জেলাতে খুব বেশি কেস আমরা পাইনি যাদের কি না করোনা হতে পারে সন্দেহ হতে পারে এরকম সর্বশেষ আমরা চারজন রুগীকে আইডেন্টিফাই করে তাদের সব কালেকশান করে আইডিসিআরে পাঠিয়েছিলাম 
সব রিপোর্টগুলোই আসছে এবং আল্লাহ রহমতের সব রিপোর্টগুলোই নেগেটিভ আছে এবং এখন আমরা যেটা লক্ষ্য করছি কোনো এরকম পজিটিভ কেসও বা সিমটম আসছে না যাদেরকে আমরা পরীক্ষা করার জন্যেই বলতে পারি কিংবা আমাদের পরীক্ষার প্রয়োজন মনে করি তো সেদিক থেকে আমরা আশা করছি লক্ষ্মীপুর জেলা মোটামুটি সিকিউর্ড অবস্থায় আছে এবং লক্ষ্মীপুরে যারা এই করোনা ভাইরাস প্রিভেনশনের কাজে জড়িত আছে তারা খুবই কাজ করছে আমরা সকল সরকারি হসপিটালগুলোতে আইসোলেশন ওয়ার্ড এবং চিকিৎসার জন্য আলাদা ভবন রেডি রেখেছি আমাদের সদর হাসপাতালে চল্লিশটা বেড আইসোলেশন ওয়ার্ডে আছে এবং চল্লিশটা বেডের একটা আলাদা বিল্ডিংকে আমরা চিকিৎসা সেন্টার হিসাবে রেখেছি এবং সেখানে সব ধরনের সুবিধা রাখা হয়েছে পানির ব্যবস্থা ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা তার সেখানে শ্বাসকষ্টের জন্যে যে নেবুলাইজার মেশিন লাগে অক্সিজেন লাগে এগুলো আমরা পর্যাপ্ত রেখেছি এছাড়া হেলথ কমপ্লেক্সগুলোকেও আমরা বিশ বেডের আইসোলেশন ওয়ার্ড এবং পাঁচ বেডের চিকিৎসা সেন্টার আমরা রেডি রেখেছি যে কোনো মুহূর্তে যদি কখনো কোনো লোকের প্রয়োজন আসে আমরা তাৎক্ষণিক তাদেরকে চিকিৎসা করতে পারব এবং আমরা মনে করি তারা এখান থেকে আমরা তাদেরকে একটা ভালো সেবা দিতে পারব আমাদের দুর্ভাগ্য যে লক্ষ্মীপুরের কোনো জায়গাতে আইসিউ নাই সুতরাং আর্টিফিশিয়াল ভেন্টিলেশন যদি কখনো কোনো রুগী লাগে আমাদের আগে থেকেই তাদেরকে ঢাকা কিংবা চিটাঙ্গে শিফট করতে হবে এটা সেই রুগীগুলোকে আমরা চিকিৎসা করতে পারব না তো আমরা আশা করছি হয়তো বা সেই ধরনের রুগী আমাদের কাছে আসবে না আমরা যেভাবে চেষ্টা করছি আল্লাহ রহমত থাকলে এবং নতুন করে কোনো আউটব্রেক না হলে আশা করি ওই ধরনের রুগী আমাদেরকে হ্যান্ডেলিং করা নাও লাগতে পারে তো এছাড়া আমরা প্রশাসনের সঙ্গে একটা সমন্বয় করেছি আমাদের এখানে করোনা ভাইরাসের করোনা ভাইরাসের একটা প্রিভেনশন কমিটি আছে যার হেড হচ্ছেন ডিসি মহোদয় আমি হচ্ছে সদস্য সচিব এবং আমার সঙ্গে আমার জেলা লেভেলের সকল ডিপার্টমেন্টের হেডই এই কমিটিতে আছে এবং তারা খুবই আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলছেন যে কোনো প্রয়োজনে আমরা যদি তাদেরকে কোনো ব্যাপারে বলছি তারা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিচ্ছেন বিশেষ করে আমাদের যে প্রবাসী যারা বিভিন্ন গ্রামে ইয়ে ছিল যাদেরকে আমরা বের করতে পারছিলাম না আইডেন্টিফাই করতে পারছিলাম না এসপি মহোদয়ের সহায়তায় ইয়নো মহোদয় এবং আমাদের যে ওসি মহোদয়রা আছে তারা সংশ্লিষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যান ইউনিয়ন চেয়ারম্যান তাদের যে গ্রাম পুলিশ আছে তারপরে কমিউনিটি পুলিশিং আছে তাদের মাধ্যমে আমরা এই লোকগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি এবং মোটামুটি তাদেরকে একটা অবজারভেশনের আন্ডারে আমরা আনতে পারছি এবং তারা সবাই মোটামুটি হেলথ হোম কোয়ারেন্টাইনের মধ্যেই আছে এখনও পর্যন্ত আমাদের সদর হাসপাতালে মাত্র একজন ইনস্টিটিউটাল কোয়ারেন্টাইনে আছেন তার অবস্থা ভালো ছয় দিন হয়ে গেছে এখন মোটামুটি সুস্থের দিকে আমরা তার সব পাঠিয়েছিলাম সেটা নেগেটিভ আসছে সুতরাং আমরা তাকে চিকিৎসা করে বাড়িতে পাঠাতে পারবো আশা করছি আমরা তিনটা বিল্ডিংকে কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত রাখছি বিশেষ করে যদি কখনো আমাদের হ্যাভি রাস পেশেন্ট হয় যাদেরকে আমাদের আলাদা করে কোয়ারেন্টাইন করা লাগতে পারে সেই জন্যে আমাদের এখানে যে সরকারি কলেজ আছে সেই কলেজ এবং সরকারি হাই স্কুল আছে সেখানকার একটা বিল্ডিং এবং দালাল বাজার সরকারি কলেজের একটা বিল্ডিংকে আমরা রেখেছি যদি আমাদের প্রয়োজন হয় আইসোলেশন করে কিংবা চিকিৎসা কেন্দ্র হিসেবে রাখার জন্য সেগুলোকে আমরা ব্যবহার করতে পারবো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের সেই ধরনের একটা কথা হয়ে আছে তারাও মোটামুটি সেটাকে আমাদের জন্য রেডি করে দিয়েছেন তো এই মোটামুটি লক্ষ্মীপুরের করোনার আপডেট